കാട്ടിലുള്ളൊരു കാട്ടാന കുഴിയിൽ വീണപ്പ കുഴിയാന നാട്ടിലെത്തി പന്നാട്ടാന എന്തോ ചെയ്യാന പാവമിയാന കാട്ടിലുള്ളൊരു കാട്ടാന കുഴിയിൽ വീണപ്പ കുഴിയാന നാട്ടിലെത്തി പന്നാട്ടാന എന്തോ ചെയ്യാന പാവമിയാന ും 
ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു ആന കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നു ഒരു കൊമ്പനാനയും പിടിയാനയും അവരുടെ രണ്ടു മക്കളും മടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ആ കുടുംബം മക്കളിൽ ഇളയവൻ മഹാവികൃതിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ആ ആന കുടുംബം കാട്ടിലെ പുഴയിൽ കുളിക്കാനെത്തി കുളിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുട്ടിയാന പല വികൃതികളും കാട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മോനെ പുഴയിൽ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതെ അതെ ഇവന് ഈയിടെയായി കുസൃതി ഇത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട് എടാ വികൃതി മര്യാദക്ക് നിന്ന് കുളിക്കടാ ഈ സമയം പുഴയുടെ പക്കത്തുള്ള ഒരു മരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിക്കുരുവി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയാനയുടെ കുസൃതികളെല്ലാം കുഞ്ഞിക്കുരുവി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് അതിൽ വളരെ കൗതുകം തോന്നി എന്ത് രസമാണ് അവന്റെ കളികൾ കാണാൻ ആനക്കുട്ടിയോട് കൂട്ടുകൂടണമെന്ന് കുഞ്ഞിക്കുരുവി ആഗ്രഹിച്ചു നീ കളിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് നീ ഒരു മിടുക്കൻ തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരാവാം ഏ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരാവാമെന്നോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഞാനൊരാനക്കുട്ടിയാണ് കരയിലെ ജീവികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജീവി നീയാണെങ്കിൽ നിസാരനായ ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞും നമ്മൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ തുല്യരാകും ഓ അങ്ങനെയാണോ കാര്യം ഞാൻ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്ക് ആനക്കുട്ടനോട് കൂട്ടുകൂടാനാവാതെ പാവം കുഞ്ഞിക്കുരുവി നിരാശനായി അവിടെ നിന്നും പറന്നു പോയി അഹങ്കാരിയായ കുട്ടിയാന അവന്റെ കുസൃതികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ കുളി കഴിഞ്ഞ് അവർ വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കരിമ്പിൻ തോട്ടം ആനക്കുട്ടന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടു അമ്മയും അച്ഛനും കാണാതെ പമ്മി പമ്മി അവൻ കരിമ്പിൻ കൂട്ടത്തിനിടയിൽ മറഞ്ഞു ഇതൊന്നും അറിയാതെ മറ്റു മൂവരും മുന്നോട്ടു നടന്നു നീങ്ങി എന്നാൽ അവരെയെല്ലാം പറ്റിച്ചല്ലോ എന്ന ഭാവത്തിൽ ആനക്കുട്ടി കരിമ്പിൻ കാട്ടിൽ നിന്ന് കരിമ്പുകൾ ഓടിച്ചു കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇതിനെന്തൊരു മധുരം കൊള്ളാം ഇവിടെ എത്തിയതിന്റെ ഭാഗ്യം തന്നെ അവിടെ നിന്ന കരിമ്പിൻ ചെടികൾ അവൻ ഒന്നൊന്നായി ഓടിച്ചിടുകയും അവയിൽ ചിലത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അയ്യോ വേട്ടക്കാർ പേടിച്ചു ഭയന്ന കുട്ടിയാന ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഓടി അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ അയ്യോ അവൻ ദയനീയമായി അലറിക്കറിയാൻ തുടങ്ങി കൂട്ടം തെറ്റി എവിടെയോ എത്തിയ കുട്ടിയാന വഴി അറിയാതെ കുഴങ്ങി
അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അയ്യോ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകും എന്നാൽ ആ സമയം കുരുവി പെണ്ണ് ആനക്കുട്ടന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടു അവിടേക്ക് അവൾ പറന്നു ചെന്നു ഒരു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്ന് കരയുന്ന ആനക്കുട്ടിയെയാണ് കുരുവി കണ്ടത് ആനക്കുട്ട നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തുപറ്റി എനിക്ക് വഴി തെറ്റി എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കാണണം നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഞാൻ നിന്നെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഇത്തിരി അഹങ്കാരമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അഹങ്കാരം ആപത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ഏയ് പേടിക്കണ്ട നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം എന്റെ കൂടെ പോന്നോളൂ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അടുത്തെത്തിക്കാം കുരുവി പെണ്ണ് മുൻപിൽ പറന്ന് വഴി കാട്ടി ആനക്കുട്ടൻ കുരുവിയെ പിന്തുടർന്നു അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുരുവി കുട്ടിയാനയെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അടുത്തെത്തിച്ചു മോനെ നീ എവിടെയായിരുന്നു അമ്മേ എനിക്ക് വഴി തെറ്റി ഈ കുരുവി പെണ്ണാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് വലിയവനെന്നും ചെറിയവനെന്നും നമ്മൾ ആരെയും വില കുറച്ച് കാണരുത് ആപത്തിൽ സഹായിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്റെ അഹങ്കാരമാണ് എന്നെ ആപത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് കുരുവി പെണ്ണെ നീയാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് നിന്നോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല നമ്മൾ ഇനി എന്നും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിരിക്കും അഹങ്കാരം ആപത്താണ് സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലുത് സ്നേഹമുള്ളവർക്കേ കൂട്ടുകൂടാൻ കഴിയൂ നമ്മുടെ സഹജീവികളെ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല സന്തോഷത്താൽ 
സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടി നൃത്തം ചെയ്യണം അയ്യോ അപകടം അപകടം ഒരാനക്കുട്ടി ഇതുവഴി വരുന്നു പരന്ന് വഴിയല്ല ചവിട്ടി മെതിക്ക് കൊണ്ടാണ് അവന്റെ വരവ് എല്ലാവരും ഓടിക്കോ പറക്കട്ടെ പറക്കട്ടെ പറന്നോ പറന്നോ പൂമ്പാറ്റയും പറന്നു പൂവും പറന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല എല്ലാവരും മാളങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി രക്ഷപ്പെടുക അപ്പോ നമ്മളെ മാളങ്ങൾ പെട്ടെന്നാകട്ടെ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ജീവനാണ് ഇപ്പോൾ വലുത് വേഗം വേഗം ആന ഇതായി ഒന്ന് വേഗമാവട്ടെ ുട്ടനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അതിനായി അവർ കുളക്കരയിൽ ഒത്തുകൂടി ഈ കുട്ടിയാണ് ഒരു ക്രൂരൻ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടും അവൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതെ അതെ പക്ഷെ അവനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി നമുക്കില്ലല്ലോ ശക്തി കൊണ്ടവനെ നേരിടാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നാൽ ബുദ്ധി കൊണ്ടവനെ നേരിടാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിനായി ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം നമുക്ക് തേടണം ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചുണ്ടൽ താമസമുണ്ട് അവൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ സങ്കടം അവനോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം അവൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അത് ശരിയാ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും സങ്കടം തോന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം ക്രൂരനായ കാട്ടാനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഒരു ദിവസം കുട്ടിയാൻ അവന്റെ ക്രൂര വിനോദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരിടത്ത് വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു നീ ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പക്കാരനാണ് അല്ലേടാ ഇവന്റെ തുമ്പിക്കയുടെ ഉള്ളിൽ കയറാം എന്നിട്ട് തുമ്പിക്കൈ കരണ്ട് തുടങ്ങാം മറ്റുള്ളവരോട് ക്രൂരത കാട്ടുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനാണ് നീ അവരുടെ വേദന നീയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ദ്രോഹമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല എനിക്കെല്ലാം ഒരു തമാശയായിരുന്നു വിനോദമായിരുന്നു എന്റെ വിനോദത്തിനിരയായവരുടെ വേദന ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി ആരെയും ദ്രോഹിക്കില്ല മാപ്പ് മാപ്പ് അവനെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്തു പറ്റിയാവോ 
കുറച്ചു നേരമായല്ലോ അച്ഛൻ വഴിയിലേക്ക് നോക്കി നിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അച്ഛൻ ആരെയാ അവനേ ആ കേശവൻ കുട്ടിയെ അതിന് കേശവൻ കുട്ടി എന്ന പേരുള്ള ആരും ഇവിടെ തയ്ക്കാൻ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ കേട്ടാ മോനെ ഞാൻ എപ്പോഴും പഴം കൊടുക്കുന്ന ആ ആനയില്ലേ അവനാ കേശവൻ കുട്ടി അത് ശരി കേശവൻ കുട്ടി എന്നായിരുന്നു ആനയുടെ പേര് വേറെ എന്തിനാ ചാനക്ക് പഴം വാങ്ങി കൊടുത്ത് കാശ് കളയുന്നത് മോനെ സോമു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ കേശവൻ കുട്ടിക്ക് പഴം കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാണെന്നോ ആ ബാവാ നിനക്കുള്ള പഴം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നശിച്ച ആന ഇതുവഴി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പഴം മുഴുവൻ എനിക്ക് തിന്നാമായിരുന്നു ആ മുഴുവൻ തിന്നോടാ കേശവൻ കുട്ടി നല്ല യാത്തപ്പഴമാ ഞാന ഒരു പഴക്കൊതിയന കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് വിഴുങ്ങിയത് ഇവന് പഴമല്ല സൂചി കൊണ്ടൊരു കുത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ എന്നാ പിന്നെ കേശവൻ കുട്ടി പുഴയിലേക്ക് പൊക്കും നാളെ നിനക്ക് ഞാൻ നല്ല പൂവൻപഴം വാങ്ങി വെക്കാം എന്റെ ചട്ട തയ്ച്ചോടാ മോനെ ചാട്ടയോ ചാട്ടയല്ല മോനെ ചട്ട ഇന്ന് തയ്ച്ചു തരാന്നാ നിന്റെ അച്ഛൻ രാമു പറഞ്ഞത് ഇന്നാണെങ്കി എനിക്കൊരു കല്യാണത്തിനും പോകണം അതിനെന്താ പോയിക്കോളൂ എട മോനെ ഈ ചട്ട തച്ച് കിട്ടി അത് ഇട്ടോണ്ട് വേണം പോകാൻ അതെന്തായാലും നടക്കില്ല ചട്ടയ്ക്കുള്ള തുണി വെട്ടിയിട്ട് പോലും ഇല്ല മാത്രമല്ല അച്ഛൻ ഇന്ന് വൈകിയേ വരൂ എന്തായാൽ എനിക്ക് എന്റെ ചട്ട തച്ചു കിട്ടണം അതും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ എന്താ ഇത് ആന ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആ ഇന്നും നീ പഴം തിന്നാൻ ഇവിടെ നിന്നോ കൊള്ളാം പഴമൊക്കെ തിന്നിട്ട് നീ പതിയെ കുളക്കരയിലേക്ക് വാ ഞാൻ മുമ്പേ പോവാ തുമ്പി നീട്ടി പിടിച്ചൊന്നും നിക്കണ്ട അച്ഛൻ ഇവിടില്ല വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോ ഒച്ച വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല പൊയ്ക്കോ വേഗം പറഞ്ഞ അനുസരിക്കില്ല അല്ലെ നിന്നെ ഓടിക്കാമോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അയ്യോ അടുത്തമാണേ ആണേ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തല്ലേ മിണ്ടരുത് എന്ത് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം കുത്തല്ലേ മോനെ നിനക്ക് ഇതിരിക്കട്ടെ എന്റെ അടുത്ത് ആനയുടെ ഒരു അഭ്യാസവും നടക്കില്ല കുത്തു കിട്ടിയപ്പ കരന്നുകൊണ്ട് ഓടിയത് കണ്ടില്ലേ ഇനി അവൻ ഈ വഴിക്ക് വരില്ല അച്ഛൻ വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ചായ കുടിച്ചു വരാം നീ പോവാണോ ഞാൻ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോവ അപ്പൊ എന്റെ ചട്ടയോ ചട്ട ഇന്ന് കിട്ടില്ല നിങ്ങള് പോയിട്ട് പിന്നെ വാ എന്റെ ദൈവമേ കല്യാണത്തിന് പോക്കും മുടങ്ങിയല്ല ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിലെ പോലീസുകാരന്റെ ഉടുപ്പ് കൊടുക്കണം ഓ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്നെ ശരിയാക്കും ഏ നീ വീണ്ടും വന്നോ കിട്ടിയതൊന്നും മതിയായില്ലേ സൂചി കൊണ്ടുള്ള കുത്ത് ഇനിയും വേണോ അയ്യോ എല്ലാം നനഞ്ഞല്ലോ ഈ ആനയ്ക്ക് എന്താ മതവിളകിയോ അയ്യോ ഓടിവായോ ഈ ആന എന്റെ കട തകർക്കുന്നേ അയ്യോ ഓടിവായോ കേശവൻ കുട്ടി വേണ്ടടാ ഞാൻ വരാൻ അല്പം വൈകിപ്പോഴേക്കും എന്തിനാ കേശവൻ കുട്ടി നീ അതിക്രമം കാട്ടിയത് അതിക്രമം കാട്ടിയത് കേശവൻ കുട്ടിയല്ല നിങ്ങളുടെ മകനാ സൂചി കൊണ്ട് കേശവൻ കുട്ടിയുടെ തുമ്പിക്കയിൽ ഇവൻ കുത്തി അച്ഛാ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചു മോനെ കോപത്തിലുള്ള എടുത്തു ചാട്ടം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശത്രുക്കളെയെ നേടാൻ പറ്റൂ എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഏത് കൊലകൊമ്പനെയും കീഴടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിനക്കിപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ അച്ഛാ എന്റെ തെറ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ാ മുഴുമുഴുത്തോരാന കറുകറുത്തോരാന 
ുംഹങ്കാരം ഉറുമ്പുറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മെല്ലാർക്കും അഹങ്കാരം നമ്മെല്ലാർക്കും അഹങ്കാരം നമ്മെല്ലാർക്കും അഹങ്കാരം 